మహబూబ్ నగర్ లో ఈ రోజు తెలంగాణ మంత్రులు ఈటల రాజేందర్ కేటీఆర్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ చేతుల మీదుగా ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ప్రారంభోత్సవం జరిగింది యాభై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నాలుగు వందల యాభై కోట్లతో ఈ కళాశాలను నిర్మించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ కరోనాపై ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతల తీరును విమర్శించారు కరోనాకు పేద ధనిక అన్న తేడాలు ఉండవని ఎవరికైనా రావచ్చని కేటీఆర్ అన్నారు తెలంగాణలో కరోనా విషయంలోనూ విపక్షాలు రాజకీయం చేస్తున్నారని విపక్షాలు నిర్మాణాత్మక సూచనలు చేస్తే స్వీకరిస్తామని తెలిపారు మున్సిపల్ మంత్రిగా నేను వారు రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకునే క్రమంలో వారు ఒక మాట చెప్పినారు కొంతమంది చనిపోతే ఆ శవాలు గుర్తించడానికి కూడా కుటుంబ సభ్యులు రావడానికి ఇష్టపడడం లేదు శవాలు తీసుకుపోయేటందుకు కూడా వస్తలేరు కాబట్టి చాలా రకాల విపరీతమైన పరిస్థితులు మనం జీవితంలో ఊహించని కొన్ని పరిస్థితులు కూడా ఈరోజు మన కళ్ళ ముంగట కనబడతా ఉన్నాయి దయచేసి ఇట్లాంటి కష్టకాలంలో విపత్తు వచ్చినప్పుడు మనందరం సమిష్టిగా ఎదుర్కోవాలి పాజిటివ్ న్యూస్ను కొద్దిగా ఎంకరేజ్ చేయాలి మీరు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు వేల మందికి ఇప్పటికి కరోనా వచ్చింది తెలంగాణలో కానీ అందులో తొంభై ఎనిమిది శాతం మంది బాగా ఇంకపోతున్నారు తొంభై ఎనిమిది శాతం ఈరోజు మనం ఎక్కడైతే మహబూబ్ నగర్ కాలేజ్ ఓపెన్ చేసుకుంటామో ఇక్కడ కూడా ఈ బిల్డింగ్ ప్రారంభించుకుంటామో ఇక్కడ కూడా ఒక వంద పడకల కోవిడ్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఫెసిలిటీ ఉంది ఇది తెలియదు చాలా మందికి తెలియక ఏమనుకుంటున్నారు ఓన్లీ గాంధీ మాత్రమే ఉంది మొత్తం రాష్ట్రంలో నాలుగు కోట్ల మందికి ఒకటే హాస్పిటలా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తప్పది ఈ రకంగా ఎక్కడికక్కడ వికేంద్రీకరించి స్థానికంగా ఎక్కడికక్కడ సేవలు అందిస్తూ సిబ్బంది వైద్య సిబ్బంది ప్రాణాలకు తెగించి వారు పోరాటం చేస్తూ ఉంటే వారి ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద విపత్తులో ఎక్కడో అక్కడో ఇక్కడ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరుగుతుండొచ్చు జరుగుతలేవు అంతా మొత్తం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మొత్తం బాగుందని మంత్రి గారు కూడా ఎప్పుడు చెప్పట్లేదు ఎవరం కూడా చెప్పట్లేదు ఉంటాయి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉంటాయి లోటుపాట్లు ఉంటాయి మనమే కాదు అగ్రరాజ్యాలు సుసంపన్నమైన దేశాలు అమెరికా ఇటలీ స్పెయిను బాగా డబ్బున్న రాష్ట్రాలు బాగా డబ్బున్న దేశాలు వాళ్ళే కింద మీద అయితే ఉన్నారు మీరు వార్తలు చూస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా వాళ్లకు ముప్పై వేల వెంటిలేటర్లు కావాల్సి వస్తే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది పదకొండు వేల వెంటిలేటర్లు న్యూయార్క్ లాంటి నగరంలో కూడా అంటే ఈ రకంగా మనుషులు ఎక్కడ ఉన్నా ఈరోజు ఈ ఇలాంటి అసాధారణమైన పరిస్థితుల్లో ఎవరి శక్తి వంచన లేకుండా వారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దీన్ని దయచేసి పాత్రికేయ మిత్రులను కోరుతూ ఉన్నాను పాజిటివ్ స్టోరీస్ మనం ఎంత ఎక్కువ ఇస్తే అంత మంచి